ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സുഖമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് രാവിലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കളെയൊക്കെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ പരിപാടികളാണേ അപ്പം ഞാനിതാ ആദ്യം തന്നെ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പുതപ്പുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് മടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ചൊരു തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് മക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വീടെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പയാണ് പെയിൻറ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വരാനും തട്ടി കൊട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം ഓരോന്ന് റെഡിയാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ പിന്നെ കുറച്ച് തിരുമ്പാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പിന്നെ അലക്കിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതാ അലക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഞാൻ അടിച്ചൊരു ഉടുപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഈ പ്രായക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വെട്ടാനും തയ്ക്കാനും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മച്ച് നല്ലോണം തയ്ക്കും കേട്ടോ എനിക്കുള്ള ചുരിദാറുകളും യൂണിഫോമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഉമ്മച്ച് തന്നെയാണ് തയ്ക്കൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് തയ്ച്ചെടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാൻ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇതാ സോഫയൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ നല്ല ഉറക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെടി പൊട്ടിയാലും കൂടി അറിയില്ല അമ്മ അതിൽ ഉറക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ പൂച്ചകൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറക്കം ഇടങ്ങാറാക്കരുതെന്ന് പറയണത് കേട്ടോ പൂച്ചൻ്റെ ഉറക്കം നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന പൂച്ചകളെ ഉണർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പയൊക്കെ അങ്ങനെ പറയലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഉണർത്താനൊന്നും നിന്നില്ല അവളെ എണീച്ച് പോകുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാ അകമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വരി എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് തുടച്ചൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പം അതാ നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ഈർക്കൽ ചൂലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളു അടിക്കൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നീളത്തിന് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പട്ടയുള്ളത് വീഴുന്നത് പിന്നെ ചൂലാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റേ ചൂല നമുക്ക് ഇവിടെ തീരെ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ ഒരു മാസമൊക്കെ കഷ്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ കാരണം പൊട്ടി പൊട്ടി വേവേം പോവും പൊട്ടി പൊട്ടിയിട്ടും പിന്നെ വെള്ളത്തിലൊന്നും അടിച്ചു വരാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേഗം നാശമാവട്ടോ ഇവരെപ്പോഴും വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തറയിലൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ആവുന്നതുകൊണ്ട് വേഗം നാശമായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ജോലി വാ വാങ്ങിയെന്നു കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇറുക്കൽ കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചു വരില്ല അപ്പോൾ പൊടിയൊന്നും അങ്ങനെ ശരിക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങനെ നീളത്തിന് നല്ല നീളത്തിന് ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറ്റി ആവുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ പൊടി പോവാത്ത അപ്പോൾ അതേപോലെ നീളത്തിന് ആക്കിയെടുത്തതുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പൊടിയൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചടിച്ചു വരണം നമ്മൾ തിരക്കുള്ള പണിക്കൊന്നും ഈ ജോലി പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ആ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു വരലൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനിത് ആ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മക്കൾക്കും കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ആയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്ലാസ്കിലും ജഗിലോ ജഗിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ചൂടോടെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഒന്ന് ചൂടാറട്ടേന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാ ഫ്ലാസ്കൊക്കെ ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടേബിളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കുടിക്കലാണ് അപ്പോൾ ജഗിൽ തിളച്ചാറിയ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഫ്ലാസ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത്
അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളും ഓത്തൊക്കെ പിന്നെ മക്കൾ ഞാൻ മാരുവിന് നേരത്തെ ഇരുന്ന് ഞാൻ നിസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ പിന്നെ ഓതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ കേട്ടോ ഞാൻ ഓതും ചെയ്യും നിസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വരെ പഠിപ്പിച്ചൊടുക്കുകയും എഴുതാനൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ മൂന്നാൾ അവിടെ നിലത്തി ഇരുന്ന് ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കൽ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരെ വൈക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോപ്പര എത്തിയിട്ട് വായ്പിക്ക് എഴുതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യിക്കലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തമിഴേ ആയതുകൊണ്ട് തമിഴ് മാത്രം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും പകുതിയും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പിന്നെ വരുത് തമിഴ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ തുടച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ കിട്ടുക ഉണന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല ഉറക്കാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സോഫയിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല പിന്നെ ഓരോ ബാഗൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറക്കാൻ നിൽക്കാനൊക്കെ ഓരോ സാധനം ഞാൻ അങ്ങനെ സോഫയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കൽ ഒരു വരുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ താ ഞാൻ ബാത്റൂമും കൈയോടെ അടുക്കള ഒന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയോടെ കഴുകിയിട്ടുണ്ടോ ബാത്റൂമും എന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ പണി പകുതി ഒരുങ്ങിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് തിരുമ്പാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്നലെ തിരുമ്പിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അധികം തന്നെ തിരുമ്പാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല വെയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മഴയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതാ ചെറുതായിട്ട് ഇതാ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ മഞ്ഞും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തിരിച്ച വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എട്ട് മണി ആയിട്ടില്ല ഏഴായിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതേപോലെ വീടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വേഗം തിരുമ്പി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തിരുമ്പിയിട്ടു തിരുമ്പിയിട്ടു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ തിരുമണതിന് മുമ്പ് ഇതാ ഒന്ന് മുറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിറകാലൊക്കെ കാലിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിറകൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വെച്ചപ്പോൾ വിറകിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ ഇതാ കുറച്ച് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ചാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി ഇത് ബേക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി പിന്നെ മുറ്റത്തൊന്നും അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അടിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് തോണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച പോലെ ആക്കിയിട്ട് വേഗം കൊണ്ട് പോകുന്നു കേട്ടോ അതാ മുറ്റത്ത് മുറ്റാണിത് എന്താ വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടാവും മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ വെയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെയിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള വെയിലായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ചില ഭാഗത്ത് മഴ കിട്ടായിട്ട് ഇടങ്ങേറാവുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലയിടത്താണെങ്കിലും മഴ പെയ്തിട്ട് മഴയും കൊണ്ടും ഇടങ്ങേറായവരൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പിന്നെ അടിച്ചൊക്കെ വാരി ഉള്ളിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആൾ ഇതാത്തേ പോലെയാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്ന നേരത്തെ നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്നു ഇപ്പം അതാ ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മക്കൾ വന്നിരുന്നു മക്കൾ വന്നപ്പോൾ ഇതാ പിന്നെ അപ്പച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കരിമ്പ് ഓടുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കഷ്ണം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ചെറിയ സ്ഥലക്കുട്ടാൻ വന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് ചേരി മച്ചി ആരുന്നിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അവന് നല്ല ഷാറിൽ തിന്നുന്നതാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏട്ടന്മാർക്കൊന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ആൾ തിന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയ മധുരമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ അവർ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു വറച്ച് തിന്നാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അങ്ങനെ അതാ പകുതി ഞാൻ തിരുമ്പി തോരട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി പകുതി തിരുമ്പാനുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിനി തിരുമ്പാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോകുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ ചോറും കറിയൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടോ പിന്നെ ചോറ് അടുപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ചോറ് ഏകദേശം വെന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ
ഞാൻ മക്ക കൊടുത്തേക്കാനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെത്തി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പയറിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട കേട്ടോ പയറൊക്കെ വാടി അങ്ങ് എത്തിക്കുന്നു വാങ്ങിയെടുത്ത് കൊടുക്കാനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറ്റ വാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കറി വെക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കറി വെക്കാൻ വയറൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചെറുപയറ് ഓമൻ പയറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് പറ്റുന്ന ആശയം പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും കറിക്ക് ഒന്നും വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കിഴങ്ങ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല പകുതിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പകുതി നമുക്ക് അവർക്ക് പൊരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ പയർ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കേടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക അതിൻ്റെ കൂടെ മുറിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതൊന്ന് കേക്കി എടുത്തിട്ട് മുറിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നില കറി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വൈകുന്നേരം അന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അത് വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് മാത്രം അവിടെ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ബാക്കിയായതാണ് ഇത് കുറച്ച് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറിയിൽ അങ്ങനെ വാട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉടയൊന്നുമില്ല ഇല്ല കുറച്ച് മൂപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഇളയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം വെന്ത് പോകുമല്ലോ പിന്നെ ആ പരിപ്പും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കാണ് അപ്പോൾ പരിപ്പ് നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടോ അപ്പോൾ ആ പരിപ്പാകുമ്പോൾ ഒറ്റ വിസിലിന് വേഗം അങ്ങനെ കലങ്ങും കേട്ടോ അതേപോലെ അത്ര വേവ് കമ്മിയാണത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പിന്നെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാടിയിട്ട് തോല് പോരുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കഷ്ണമാണ് പോരുന്നത് ഞാൻ ചെത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി മുറിച്ച് കഴുകി കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുക്കറിൽ പിന്നെ പരിപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ മക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാനൊന്ന് അപ്പമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ കല ആട്ടിപ്പറന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പം സീയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയ കേട്ടോ മേസായിട്ടുള്ള അതൊരു ദോശ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി വെച്ച മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അവർ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര തല്ലൂടലും പിന്നെ ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം എപ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നം തീർക്കാനേ നേരമുള്ളൂ പിന്നെ ഭയങ്കര തല്ലൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കേകിയിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കേകാൻ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ കേകി വേണം എന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വലിച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് കുക്കറിൽ പിന്നെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക അരിയാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭയങ്കര മൂത്തതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ട് കട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ കട്ടിയിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതായി പിന്നെ മാനക്കൂട്ടം വന്നിട്ട് ടൈ ഇട്ട് തട്ടത് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് ചിരി അപ്പോൾ അതാ അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇയ്യന്നെ ആക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്നെ കൊട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുപ്പായ കെൻസൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഷർട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവന് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അല്ലാത്ത ഷർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കറി വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അതായത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ അതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ലേശം പരിപ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് പരിപ്പെടുത്തിട്ട് കുക്കറിൽ പച്ചക്കറിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സാമ്പാർ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിടുകയാണ് അപ്പോൾ ചേനയൊക്കെ കനല്ലാണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇ
പിന്നെ അതാ ഞാൻ പരിപ്പ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വെള്ളക്കിഴങ്ങൊക്കെ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ സാമ്പാറെന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല സാമ്പാർ പൊടി ഇല്ല കേട്ടോ സാമ്പാർ പൊടി ഇല്ലാത്ത സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ കഷ്ണമായി എടുത്ത് വാരി തിന്നാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാനിത് ആ പരിപ്പൊക്കെ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിലടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേഗം വെന്തോളും പരിപ്പാണേലും വേഗം വേവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനതും അടുപ്പത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഒന്ന് മോടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ മസാലകൾ ഞാൻ ഇടുന്ന രീതികളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡപ്പൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പും മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂടിയാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ ഇനി എത്ര അതിൽ വെച്ചാലും പിന്നെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എത്താലേ എനിക്ക് അതിനൊരു അളവ് അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇതാ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് തീർന്നിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഡപ്പയിൽ തീർന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുന്ന് വെച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടി അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു നേ മറന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കറി റെഡിയാക്കി എന്നല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എന്താ കരണ്ടടുപ്പിലാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആവുമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ തിണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ചോറൊക്കെ വെന്തു ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാർത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് വാർക്കൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാർക്ക് ചെമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് ആദ്യം ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തായിരുന്നു കേട്ടോ ചോറൊക്കെ വെക്കൽ അടുപ്പത്ത് അപ്പോൾ തെങ്ങിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പട്ട വീണിട്ട് ഇട്ടിൽ ചെമ്പ് കുറച്ച് ചെറുതായി പൊട്ടിയിട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ കഴുകാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് കൈയൊക്കെ മുറിയും അതുകൊണ്ട് അത് കുറേ ആയിട്ട് മൂലക്കലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ വാർത്ത വെക്കല്ല അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ വാർത്ത വെക്കൽ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അരി എഴുതലും ഇടലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വാർത്ത വെക്കലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ പിന്നെ മൂടി തുറന്നു അതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തടസ്സത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് ഇതേപോലെ വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടേക്കില്ലേ കാണുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചോറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം ചോരട്ടെ എട്ടര ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വേഗം ആവുമല്ലോ അത് ഞാനിത് കിഴങ്ങ് അതേപോലെ നാളെ തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇടുന്നത് മുളകും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഗരം മസാലയും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ചതാക്കി മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തന്നാനൊക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാനും അവർക്ക് സ്കൂൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാക്കലാണ് സോയാബീനൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തേക്കാനായിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ തിന്നൂല്ല പിന്നെ മക്കൾക്കേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലില്ല അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ കനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിയ കനം എല്ലാം തന്നെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട
അപ്പം അതാ മസാലക്കാന്ന് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാനല്ലേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ചു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചട്ടി ചൂടാവണ വരെ അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിന് പിന്നെ അതൊന്ന് പിന്നെ ഉപ്പുമുളകൊക്കെ പിടിക്കട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കറി വെന്ത് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കരിവേപ്പില പറിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് കരിവേപ്പിലൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഓയില് വെച്ച് ഇത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓയിലാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്ന ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു കട്ടി ആയിക്കൂട്ടോ അതിന് അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഒരിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കൾ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒറ്റമ്മ വീട്ടിലെ സ്കൂളിലേക്കാണ് മക്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കളുള്ള കുപ്പിയും വെള്ളമാക്കാനുള്ള കുപ്പിയൊക്കെ അടുത്ത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ വെന്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കടുവും കരിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറവിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് വറവിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വല്ലാണ്ടൊന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം കുത്തി ഉടക്കുന്നില്ല നല്ലൊന്ന് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് ഇളക്കിയാൽ നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകണോണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് പിന്നെ ഒടച്ച് അല്ല ഇളക്കിയെടുത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ അതാ പിന്നെ ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഞാൻ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി പാത്രത്തിൽ അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ അതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചോറ് നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാ ഒന്ന് ചൂടാറിയാൽ പാത്രത്തിലാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഷൻ അരി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അരി മാതിരിയല്ല വേഗം വേവും അപ്പം പിന്നെ ഒന്ന് നല്ല ചൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കുപ്പിയിലേക്ക് വെള്ളമാക്കുക കേട്ടോ ഓരോ കുപ്പിയിലും ഇതേപോലെ വെള്ളമാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളമാക്കണ കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നണ്ട അത് തിളച്ചാറി വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ആക്കുന്നത് ചൂടുള്ളതാക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പ്രശ്നം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന കുപ്പിയിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മക്കൾക്ക് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ വാങ്ങണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ദിവസം ദിവസം വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ നാളെ നാളേക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലല്ലേ നമുക്ക് നാളെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതാ കുപ്പിയിലൊക്കെ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് സ്നാക്സിന് ഞാൻ അപ്പം തന്നെയാണ് ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി പഞ്ചസാര കേതറിയിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്
ഇതിനകത്ത് അടുത്ത പരിപാടി ചൂടാക്കാനല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്നും ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാത്തതാണ് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പകുതി പോകും ക്യാമറ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി ഓഫ് ആക്കി ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ആയിപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തട്ടി തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം 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 പണി വരുമ്പോൾ വേഗം ക്യാമറയൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സമയം പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം പറഞ്ഞ ബസ് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ ഏറ്റവും പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വിളിച്ച സമയമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നും ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുകയില്ല ഈ സമയത്ത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒരാൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ആവണ്ടേ പിന്നെ അവരെ മാറ്റിക്കലൊക്കെ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പൊന്നും ചെയ്യില്ല ചെറിയ ആൾ തീരും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓനിങ്ങനെ മാറ്റാനും ബെൽറ്റ് ഇടാനും ഡൈ ഇടാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ഷൂ ഇടാൻ പിന്നെ പെൻസിൽ കാണാനില്ല ബുക്ക് കാണാനില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എടുത്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഓണാക്കി വെച്ചതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓഫാക്കി വെക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എന്നാലും പിന്നെ ബസ് താഴെ പോയിന്നു കേട്ടോ ഞാനിതൊക്കെ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ താഴെ പോയിരുന്നു പിന്നെ മക്കൾ വേഗം കയറി ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ കയറി പോയത് കേട്ടോ സ്നാക്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാനാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കയറി പോയത് അപ്പം ആ മക്കൾ ആർക്കാ കുറേ ആക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അവിടെ അടിയായിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കലാപരിപാടികൾ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയത് ആരെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ വിലയേറെ ലൈക്കും കമൻറ്റും നിങ്ങൾ എന്തായാലും രേഖപ്പെടുത്തണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്ന മാതിരിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയാം പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇന്നലെ പിന്നെ ആയിരം വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പിന്നെ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആയിരം വ്യൂസൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അധികം ഇൻ്റെ വീഡിയോസ് പകുതി പിന്നെ നൂറിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നും അധികം പോലില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ അവരെ ഞാൻ ബസ് കയറ്റി വിടട്ട